中国房地产在线聚雷，金辉和阳光城这两个曾经风光无限的中国房企，双双遭逢滑铁卢，像是被诅咒了一般。一个债务违约，一个退市，昔日的商界巨头，如今命运多舛，沦为时代的移民。让我们追溯这两个豪门的盛世和颓废，见证权力、金钱和贪婪的无常。看清中国房地产掠夺性的本质，金辉控股从示范生到陷入永恒沉渣。金辉控股曾被誉为监管层的示范生，在银行和资本市场有增信工具撒钱狂欢。即便到了2023年，他还在肆无忌惮地发债融资，发行数十亿债券和票据，活脱脱一副置之度外的气焰。谁料这家曾经的明星企业。就在一年后的今天，突然宣告暴雷，三亿美元的庞大债务无力偿还，就这样一夜之间跌入万劫不复的深渊。金辉控股的惨状，正是疯狂扩张的代价。2023年中报曝光的数字，让人胆战心惊： 3 3 1 8 5元的恐怖债务余额，资产负债率高达 63.1%。一年内就需还清 141.66 亿的天价债务。更可怕的是，他手头仅剩 109.27 亿现金，现金短债比更是只有 0.77 仅能维持区区几个月的昏厥挣扎。就连这点可怜的现金，也有 62% 被抵押或受限制，根本无从使用。一切偿债的希望彻底破灭，在生命的最后时刻。金辉控股还在拼命求生。2023年12月，他以 4.28% 的天价利率发行8亿债券， 8月份又孤注一掷发行8亿中期票据， 2022年底更是发行了12亿的中债增中期票据，仿佛这些融资就能为濒死的自己续命。但这根本是给即将断气的病人输点救命钱，杯水车薪，毫无作用。最终。评级机构也不得不放弃这个将死之人。2022年8月，穆迪连连下调金辉控股评级，并给予了负面的死亡判决般的评价。金辉在3月20日的公告中也不得不自我求饶：中国楼市下行，公司销售已陷入深重危机。数据的确令人痛心疾首。2022年，金辉销售额只有 401.8 亿。直接比前两年腰斩一半， 2 0 2 3年前两个月更是仅 20.6 亿的惨淡成绩。分析师也只能无奈劝他多管齐下，加大营销力度了，无非是祈祷奇迹的自我安慰。现在回头看，金辉控股的覆灭早有征兆。2021和2022年，他的筹资活动净流出就高达260多亿，公司实际早已处于债务偿还状态。2023年上半年再流出51亿，可谓是在给已死之人续了一把火。中国网民对此深有体会。有人戏谑房企亏钱时，管理层早已捞一笔就跑路了。巨亏不是自己买单，受苦的是供应商、购房者和银行。金辉确实在这最后的挣扎中，已经把所有利益相关方的血汗钱全稀释一空，最后连自己也掐死在手中。阳光城权钱的迷醉下的癫狂闹剧。如果说金辉是一厢情愿的痴人说梦，那阳光城的浩劫就更加荒诞可怖。创始人林腾蛟一生的梦想就是重现福建同乡陈家庚的成功传奇，成为一代中国商人巨子。他起家于一个学生商人，靠着低成本赊销唱片和开办录像厅，攒下了第一桶金。后来进军房地产，以厦门的旧城改造为起点，慢慢在本土积累了一些基础。然而，林腾蛟的雄心远不止于此。进入2010年代，伴随整个行业的疯狂，他彻底打开了千亿负债扩张的疯人之路。靠着层层嵌套子公司、联合债权等层出不穷的融资手法，阳光城像行云流水般遍地开疆。拿下遍及全国的数百个帝王项目，为了扩张，林大佬也是拼了命。他挖来了华润、碧桂园等巨头的管理团队，给予几乎无限的权力和薪酬。这支工程师般凶猛的团队
，果然在三年内就让阳光城的营收暴涨了四倍多，从不足六十亿飙升至于二百亿。二零一七年，朱荣斌首次亮相，便豪气冲天。喊出“再造一家千亿房企”的狰狞口号，他的搭档吴建斌更是放言：“你有地我就不缺钱，你有钱我就不愁没地。”两人的野心根本就是要吞噬整个中国城市。进入2020年，阳光城的疯狂已经到达了狂欢的巅峰。这一年，公司赚下 821.7 亿的天文数字营收和 52.2 亿净利润。销售额更是直接突破 2,180 亿，这个52岁的房地产大鳄终于完成了世界五百强梦，离中国商人的称号只差一步之遥。然而，就在这一年，疯狂的机器却猛地停转，中央出台三条红线调控，限制了房企的杠杆和融资能力，阳光城的噩梦也由此拉开序幕。2021年，阳光城的经营状况骤然恶化。负债总额高达 3,162 亿，规模亏损 6.95 亿，而且存量土地储备高达 3,155 万平米，沉重的资金压力将整个庞然大物压垮。重要股东泰康系也在这一年对其业绩狠狠地投下两张反对票，令矛盾激化到了不可调和的地步。到了2022年。朱荣斌和吴建斌等一众大将终于在即将覆亡的巨舰上逃之夭夭。短短四年，朱荣斌就在阳光城身上赔掉了 1.36 亿的个人投资，愤然离开这艘已沉的舰船。2023年，林腾蛟在万般无奈中只能操起手术刀，开始自我残肢。6月13日，公司收到深交所的终止上市令，阳光城的资本情节。就此彻底终结，一个曾经的千亿巨头就这样傲慢地从世界之巅硬生生跌落，成为一滩烟灰。两家昔日的皇族房企就这样双双陨落。可悲的是，在他们生命的最后时刻，所有相关方都竭力给予了足够多的输液，但救命的努力都被狂妄地浪费掉了。现在，无数的债主。供应商和购房者唯有在废墟上哀悼遗产，而权钱的迷醉者们或许早已逃之夭夭。中国房地产掠夺性的本质，金辉和阳光城的堕落，远不止是一个个体房企的悲剧，更是中国整个房地产行业的缩影和写照。从本质上说，这个行业就是一种变相的地租，是一台悬在社会之上的庞大抽水机。源源不断地榨取着人民的血汗，房地产企业获取了土地开发的特权后，就立即将这份特权转嫁到购房者身上，通过房贷这个枷锁，将老百姓的未来数十年收入都锁定在了自己手中。借此，他们能够持续压榨和剥削民众，吸食劳动人民辛苦赚来的每一分血汗钱。事实上，整个房地产产业链上下。都被这股剥削的黑手牢牢掌控。上游的土地拍卖存在暗箱操作，中游的建筑工人几乎无权维护自身利益，下游的购房者更是被迫承担沉重的房贷枷锁，一辈子都在还债。每一个环节都蕴藏着对劳动人民的无情剥削。这个庞大的抽水机是如何运转的？无尽的投资和贷款正是它的燃料。象征阳春的千亿军团到处拿地，疯狂扩张，不过是用筹资掩盖暴力本质。金辉控股像个熊孩子般在银行一掷千金，背后也是为了保持这台机器源源不断的运转。然而，这台机器终归是建立在一个不切实际的虚幻基础之上，依赖的是通过债务杠杆无限扩大的泡沫。当政策红线终于拉下时，泡沫开始破裂。庞大的资金链断裂，这台贪婪的机器也就彻底熄火停摆。金辉和阳光城的覆没只是先锋而已。